morning. Est-ce qu'il vous est arrivé en lisant les promesses de Dieu dans la Bible? Did it ever occur to you while reading the promises of God in the Bible? De vous dire, ce n'est pas pour moi. To, to tell yourselves, oh, that's not for me. Ce n'est plus la volonté de Dieu. It's no longer the will of God. Je n'y arriverai jamais. I'll never make it. Ça m'est arrivé aussi. It happened to me. Mais laissez-moi vous dire ceci. But let me tell you this. Ce n'est pas légitime. It's not legitimate. Il n'y a pas d'astérisque dans les promesses de Dieu. There are no asterisks in the promises of God. Yes. Okay, I don't know if that translates in English. Okay, it does? Oh, good. Les astérisques. Asterisks. Ce sont ces petites étoiles. Are those little stars. Qui viennent ajouter des exceptions. That come and add or exceptions. Par exemple, vous assurez votre maison. For instance, you insure your house. Mais il y a des astérisques. But there are some asterisks. Votre maison est assurée. Your house is insured. Mais pas contre une explosion de gaz. But not against the gas explosion. Pas par un incendie. Not against fire. Pas par une inondation. Not against flooding. Pas par un ouragan. Not against hurricane. Pas, un, pas par une avalanche. Not against avalanche. Pas par un tremblement de terre. Neither earthquake. Pas par une attaque terroriste. Not against a terrorist attack. Et pas en cas de guerre. And not in case of war. Votre maison est assurée. But your house is insured. Peut-être contre une invasion de martiens. Maybe if there is a Martian invasion. <laughs> Dans la parole de Dieu, il n'y a aucune astérisque. In the word of God, there is no asterisk. Et j'ai choisi l'image de la fleur d'amandier. I've chosen the, the, the picture image of the almond tree. Of the, the, the flower of the almond tree. Voilà. Comme illustration. As an illustration. Car Dieu utilise cette image avec le prophète Jérémie. Because God uses this image, this picture with the prophet Jeremiah. Pour lui dire. To tell him. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. I watch over my word so it will be fulfilled. Dieu veille sur sa parole pour God accomplir. watches over his word. En toutes circonstances. In all circumstances. 800 ans avant la croix. 800 years before the cross. Le prophète Isaïe a écrit ceci. The prophet Isaiah said this. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Isaiah 53, verse 5. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we were healed. C'était 800 ans avant la croix. It was 800, 800 years before the cross. Et c'est déjà écrit au présent. And it was already written in the present tense. Parce que Dieu tient toutes ses promesses. Because God holds all his promises. Et l'apôtre Pierre a repris ces paroles. The Apostle Peter a quoted those words again. Il a lui-même porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness by his wounds. You've been healed. Le terme guérir fait référence à la maladie, bien sûr. I didn't hear the beginning of the sentence. Le terme guérir. Oh, the, the word, the term healing. Fait référence à la maladie, mais pas seulement. Is referring to disease, but way beyond that. Il, il parle de restauration de l'état initial. He's talking about the restoration of the way things were initially, at the beginning. Avant l'inter l'intrusion du péché. Before the intrusion of sin. Cela parle de nos corps, bien entendu. We're talking about our bodies, of course. Mais de notre esprit. But also of our spirit. Et de notre âme. And our soul. Toute cette restauration a été payée à la croix. All this restoration was acquired, paid at the cross. 
Et ceux qui mettent leur foi en Jésus sont désormais enfants de Dieu. And those who put their faith in Jesus are uh, children of God as of now. Et héritiers de toutes ces promesses. And they, they, they inherit all of those promises. Par contre, But, il y a un ennemi. There is an enemy qui a réussi une première fois à séparer l'humanité de Dieu. Who had already succeeded parting humanity from its God, dividing God from humanity. Et qui continue à vouloir nous faire douter de sa bonté. And he keeps on trying to make us doubt of his goodness. Même une fois que nous avons été adoptés par Dieu. Even once we've been uh, adopted in the family of God, et, by God. Et trop souvent nous écoutons sa voix. And too often we listen to his voice. Alors nous allons prendre quelques épisodes de la Bible pour illustrer tout ça. We're going to take a few episodes uh, from the Bible to illustrate all this. Le premier se trouve dans le premier livre de Samuel. First example is found in the first book of Samuel, chapter 17. Vous vous souvenez que Dieu avait donné un territoire au peuple d'Israël. You remember that God had given a territory to, to the people of Israel. Mais au temps du roi Saül, but in the days of the king Saul, le, les Philistins the avaient Phil attaqué Israël. The Philistines had attacked Israel. Et il y avait un géant dans leur armée. There was a giant in their army. Donc le roi Saül et ses soldats euh, étaient effrayés. So the king Saul and the soldiers were really scared. David, lui, n'était qu'un adolescent. David was only a, a, a teenager at the time. Mais il avait déjà compris quelque chose. But he had already understood something. Il n'y a pas d'astérisque dans les promesses de Dieu. There are no asterisks in the promises of God. Donc, ce géant était illégitime. Therefore, this giant was illegitimate, et, not relevant. Et David le lui dit en face. And, and David told him right into his face. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. David said to Goliath the Philistine, You come against me with the sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hands, and I'll strike you down and cut off your head. This very day, I'll give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands. C'est très clair. Very clear. David ne doute pas de la fidélité de Dieu. David had no doubt about the goodness and the, the, the faithfulness of God. Pourtant, il y a un géant en face. But there was a giant facing him. David a ramassé cinq pierres. David collected five stones. Afin, afin de les utiliser avec sa fronde. So as to use them with his slingshot. Pourquoi cinq pierres? Why five? Nous savons que la première a fait tomber le géant. We know the first one struck the giant down. Pourquoi cinq? Why five? Parce que David n'avait pas l'intention d'abandonner. Because David had no intention of giving up. Et si la première n'avait pas atteint sa cible, il avait l'intention de poursuivre. If the first one had not reached its target, his intention was to continue, to persevere. Ces cinq pierres nous montrent que David avait décidé de persévérer. These five stones tell us that David beforehand had decided to persevere. Keep on fighting. Parce qu'il n'y a pas d'astérisque dans les promesses. Because there are no asterisks in the promises of God. Quand il y a un géant qui barre la route. 
When there's a giant that uh, bars your your path. Entre nous et les promesses de Dieu. Between us and the promises of God. Il n'est pas légitime. It, he is not legitimate. Ce n'est pas parce qu'il est grand et fort qu'il est acceptable. It's not, it's not because this giant is big and tall and strong that he is acceptable. Avons-nous la foi et la persévérance de David face aux géants? Do we have the faith and perseverance of David against the giants? Parce qu'il y a des géants sur notre route. Because there will be and there are giants on our road. Combien de fois disons-nous? How often have we said? Après avoir prié deux ou trois fois. After praying two or three times. Ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu. Maybe it's not the, the, the will of God. Mais si ma prière concerne des promesses de Dieu. But if. Si ma prière. If my prayer concerns the promises of God. J'ai le droit. I have the right. Mais j'ai surtout le devoir. Even the duty. De continuer le combat. To keep on fighting. Pas contre Dieu. Not against God. C'est sa promesse. It's his promise. Mais parce qu'il n'y a pas d'astérisque dans ses promesses. Because there are no asterisks in his promises. Et que Dieu veut les accomplir. And God wants to fulfill them. Dieu voulait que son peuple avance. God wanted his people to move forward. Mais ce n'est pas lui qui a tué le géant. But it's not him that killed the giant. Il aurait pu envoyer un serpent. He could have sent a snake. Le Covid. Oh, the Covid. Why not? Il a utilisé David. He used David. Et Dieu veut nous utiliser. And God wants to use us. Pour écarter les géants sur les pas de son peuple. To remove the giants on the path of his people. Nous imaginons que renoncer parce que ça ne marche pas. We sometimes think of renouncing or giving up because it doesn't work. C'est un signe de soumission à Dieu. And we even think oh it's a sign of submission to God. J'ai pensé ça un certain temps. I thought that for a while. Et puis, j'ai été confronté à certains épisodes de la Bible. Then I was confronted with some experiences in my life. Et regardons ce que Jésus nous montre du point de vue de Dieu. And let's look at what Jesus is showing about God. Dans l'évangile de Luc au chapitre 9, in the Gospel of Luke, chapter 9, on nous dit, Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna la force et le pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies, les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ils partirent, ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. When Jesus had called the twelve together, he gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases, and he sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. So they set out and went from village to village, proclaiming the good news and healing people everywhere. When the apostles returned, they reported to Jesus what they had done. C'est formidable. Wonderful. Les deux ont vraiment de quoi être satisfaits de la réussite de leur mission. They, they had a lot to be thankful for as far as the successes that they had seen in their mission. Dans le même chapitre, in the same chapter, on nous raconte ce qui s'est passé dix jours plus tard. We are told what happened ten days later. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au devant de Jésus. Et voici du milieu de la foule un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer. Il a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je Amène ici ton fils. » Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Luke chapter 9. The next day, when they came down from the mountain, a large crowd met him. A man in the crowd called out, Teacher, I beg you to look at my son, for he is my only child. A spirit sizes him and he suddenly screams. It throws him 
into convulsions so that he foams at the mouth. It scarcely ever leaves him and he's destroying him. I begged your disciples to drive it out, but they could not. You unbelieving and perverse generation, Jesus replied, how long shall I stay with you and put up with you? Bring your son here. Even while the boy was coming, the demon threw him to the ground into a convulsion. But Jesus rebuked the impure spirit, healed the boy, and gave him back to his father. And they were all amazed at the greatness of God. Jésus est-il satisfait? Is Jesus satisfied? Visiblement, non. Obviously not. Quel est le problème? What was the problem? Ses disciples ont sans doute fait ce qu'ils pouvaient. His disciples probably did all that they could. Ils ont essayé. They tried. Et ils n'ont pas pu. And they didn't succeed. Et ils ont laissé tomber. And they gave up. Ils ont dû se dire que ce n'était pas la volonté de Dieu de délivrer cet enfant. They must have told themselves it was not the will of God to deliver this child. Jésus aurait pu leur dire. Jesus could have told them. Mes amis. My friends. Je suis désolé que ça n'ait pas marché. I'm so sorry it didn't work out. Il ne leur dit pas bande d'incapables. He didn't tell them you bunch of incapable people. Incapable, ça veut dire qui ne peut pas. Meaning that they, they had no means, that they were not able to do what they were supposed to. Il choisit d'autres mots. No, he chose other words. Incrédule. Um, unbelieving, incredulous. Et pervers. And perverse. C'est fort, vous ne trouvez pas. Very strong words, don't you think? Incrédule, ça signifie qui ne croit pas, qui n'a pas la foi. Incredulous means unbelieving, that somebody who doesn't have faith, who doesn't trust. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. And the epistle to the Hebrews tells us that without faith, it's impossible to please God. Quant à pervers, as far as the word he used, perverse, ça veut dire qui se plaît à faire le mal, which means it finds, somebody who finds pleasure in doing evil. L'origine du mot, the origin of the word, word c'est se détourner du bon chemin, is to turn off or turn away from the good path, the right path. C'est le sens du mot péché. It's the meaning of sin. Péché, c'est sortir du chemin du désir de Dieu. Sinning is getting off the path of the desires of God for you. Et nous sommes devant cette révélation. And we're in front of this revelation. On peut pécher. We can sin. En renonçant à poursuivre le combat. By giving up and uh, our, our fight. Pour ce que Dieu désire nous voir mener jusqu'au. For God, what wanted us to uh, to do and to fight to the end. Yeah. Jésus est très en colère. Jesus was very angry. Parce que ses disciples ont validé des astérisques dans les promesses de Dieu. Because his disciples had validated or added some asterisks in the will of God. C'est ça l'incrédulité. That's what incredulity is or unbelief means. Jésus délivre cet enfant. Jesus delivers, saves us, this child. Et prouve. And proved. Que c'était la volonté de Dieu. That it was the will of God. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. And all were struck by the power of God, amazed by the power of God. Et c'est ça le but. And that's the goal. La révélation de la grandeur de Dieu. The revelation of the greatness of God. L'incrédulité, incredulity, unbelief, c'est le fait d'écouter la voix de l'ennemi. Is the fact of listening to the voice of our enemy. Dieu a-t-il réellement dit? Has God really said this or that? C'est ce que le serpent nous murmure depuis sa première rencontre avec l'humanité. That's what the, the old serpent from the Garden of Eden murmured to humanity from the start. Dieu a-t-il réellement Has God really said this or that? Et il n'y a qu'un moyen de lui répondre. And there's only one way to answer him. Il est écrit. It is written. Et citer les promesses de Dieu comme Jésus l'a fait dans le désert. 
and quote the promises of God just like he did in the desert in the face of the devil. Dès que le doute s'installe, as soon as doubt creeps in, proclamons. Let's proclaim. Il n'y a pas d'astérisque dans les promesses. There are no asterisks in the promises of God. Jésus a donné sa vie. Jesus gave his life afin que nous soyons purifiés du péché. So we would be purified, cleansed from our sins. Et que nous puissions devenir le temple du Saint-Esprit. So we could become the temple of the Holy Spirit. Et manifester les dons de l'Esprit. So we could manifest the gifts of the Holy Spirit. Pour la gloire de Dieu. For the glory of God. Et ces dons sont mentionnés en particulier dans l'Épître aux Corinthiens. And those gifts are mentioned in the epistles of, to the Corinthians. La parole de sagesse. Uh, the words of wisdom. La parole de connaissance. The word of knowledge. La foi. Faith. Le don des guérisons. The, the gift of healing. Le don d'opérer des miracles. The gift of uh, making miracles. La prophétie. Prophecy, le, di le discernement des esprits, discernment of spirits, la diversité des langues, the diversity of, uh, et languages, et l'interprétation des langues, and interpretation of languages. Et l'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens, and the apostle Paul was writing to the Corinthians, aspirez aux dons spirituels. We should uh, um, aspire, we should desire those uh, spiritual gifts. Le verbe employé. The verb that's being used signifie désirer de toutes ses forces. Means to desire with all your strength. Brûler d'envie. Burn of the burning of desire. S'efforcer d'obtenir. Uh, to work toward the end of getting something. Pourquoi Paul dit-il cela? Why was Paul saying this? Dieu distribue ses dons comme il veut. God distributes his gifts the way he wants. C'est vrai. It's true. Mais, but, il ne les impose à personne. He does not impose his gifts to anybody. Trop de chrétiens considèrent qu'ils ne sont pas concernés. Too many Christians think or believe they are not uh, concerned by that. It's not for them. Ou bien nous pensons. Or we think. Si Dieu voulait que j'exerce ce don. If God wanted me to um, use this gift. Il me l'aurait donné. He would have given it to me. Dieu ne donne pas des perles aux cochons. God does not give pearls to the pigs. Ses dons sont précieux. His gifts are precious. Il nous faut les désirer pour we les recevoir. We need to desire them to receive them. Les désirer. To desire them. C'est-à-dire manifester devant Dieu que c'est précieux. Manifesting in front of God that is precious. Et que nous en ferons bon usage. And we want to make good use of it. Si Dieu nous balance des dons. If God throws at us gifts dont nous ne connaissons pas la valeur, uh, of which we don't even know the, the worth, the value, nous n'en ferons pas bon usage. We, nous n'en ferons pas bon usage. We will not use them to a good end. Aspirons au don spirituel, nous dit la parole. Let's thirst after spiritual gifts, says the word of God. Et Jésus lui-même a dit, and Jesus himself said, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him Aucun de nous n'a reçu tout ce que Dieu veut nous donner. Nobody among us has given all that God wants to give us. Nous sommes en chemin. We are journey. Nous sommes, our journey. Nous sommes en croissance. We are growing. Et nous devons demander chaque jour l'étape suivante à Dieu. We must ask from God to show us the next step, day by day. Parce qu'il n'est pas légitime. Because it's not legitimate. Uh, de considérer que nous n'avons pas besoin de ce qui a été payé par Jésus à la croix. To consider that we don't need what was paid by Jesus on the cross. Si Jésus a donné sa vie pour notre salut pour que nous recevions le Saint-Esprit pour que nous manifestions la gloire de Dieu. If Jesus give, has given us his life so we could receive his holy spirit and and uh, manifest the glory of God. Nous ne pouvons pas renoncer. 
We cannot renounce, we cannot give up. Nous ne pouvons pas dire, bon, je vais laisser faire les autres. Um, I will just let other people do the job. Peut-être uh, que vous avez demandé une fois ou deux. Maybe you ask once or twice. Et puis que vous vous êtes dit. And you told yourself. Ce n'est pas, pas pour moi. It's not for me. L'Église a besoin de la puissance et des dons de l'Esprit. The church needs the, the gifts and the power of the Holy Spirit. Pour impacter le monde et manifester l'amour de Dieu. To impact the world and manifest the love of God. Et cela concerne tous les croyants. And it concerns all believers. Là non plus, il n'y a pas d'astérisque dans les promesses. There again, there are no asterisks in the promises of God. Demandez et vous recevrez. Cherchez and you et shall vous trouverez. Seek and you shall find. Frappez et l'on vous ouvrira. Knock and it will, the door will be open to you. C'est Jésus qui l'a dit. Jesus said so. Il n'a pas dit la porte est ouverte, c'est là. He didn't say the door is open, it's there. Il a dit frappez et on right. vous ouvrira. He said knock and it shall be open to you. Et la volonté de Dieu. And the will of God. La volonté de Dieu. The will of God. A parfois besoin de notre persévérance pour s'accomplir. Need sometime our perseverance to come to pass. Ce sont les cinq pierres de David. These are, in a sense, it's five stones of David. Si cela ne vient pas automatiquement. If it doesn't come automatically. Et facilement. Or easily. Cela ne signifie pas que ce n'est pas la volonté de Dieu. Doesn't mean it's not the will of God. C'est une occasion d'exercer notre persévérance et notre foi. It's an opportunity for us to exercise our perseverance and our faith. Ce que je vis. What I live ne prouve pas la volonté de Dieu. Does not prove the will of God. Mon échec My failures ne prouve pas la volonté de Dieu. Do not prove the will of God. Seule la Bible Only the word of God et la révélation de Jésus and the revelation of Jesus Christ prouve la volonté de Dieu. Prove the will of God. Si je veux connaître la volonté de Dieu If I want to know the will of God je regarde à Jésus. I'm, I'm a look up to Jesus. Ce que Jésus disait, ce que Jésus vivait. What Jesus said, what he lived. Parce que moi je vis. Because. Parce que moi je vis. And not what I live or experience. Il n'y a pas d'astérisque dans les promesses de Dieu. There are no asterisks in the promises of God. Toute privation. All deprivations. De ce qui a été payé par Jésus à la croix. Um, of what has been paid and acquired by Jesus on the cross est illégal devant Dieu is illegal, illegitimate in front of God et je dois réagir and I must react comme David face à Goliath as David facing Goliath par contre uh, but from another angle les prières qui cherchent à convaincre Dieu sont inutiles prayers that seek to convince God are Um, useless. Il a déjà donné. He has already given. C'est sa volonté. It's his will. Jésus a dit. Jesus said. Que ceux qui croient en lui. Those who believe in him. Feraient les mêmes œuvres que lui. Will do the same works as he did. Et même de plus grandes. And even greater than, than he did. C'est Jésus qui l'a dit. Jesus himself said that. Et je suis comme vous. And I'm like you. La parole de Dieu me lance un défi. The word of God challenges me. Un énorme défi. It's a huge challenge. Mais je préférerais. But I would rather prefer. Que Jésus n'ait pas à me dire. That Jesus wouldn't have to tell me. Que je suis incrédule et perverse. That I'm an unbeliever and perverse. Parce que j'ai inventé des astérisques. Because I added or invented asterisks. Pour justifier mon manque de foi. To justify my lack of faith. Dans les promesses de Dieu. In the promises of God. Et parce que j'ai renoncé. And because I just gave up. Dieu veut répondre à nos prières. God wants to answer our prayers. Pas parce que nous le désirons. Not because we desire them. Parce que c'est sa volonté. But because it's His will. Conforme à ses promesses. In conformity with His promises. Et que ça a été payé à la croix. And it was acquired, paid at the cross. Je ne dis pas que ça se fera en un jour. 
I'm not saying it will be done in one day. Mais je crois qu'il est très important. But I believe it's very important. De lire et de relire les évangiles. To read and reread the gospel. Pour connaître le cœur de Dieu manifesté par Jésus. To know the heart of God revealed and manifested by Jesus. C'est pas parce que nous connaissons l'histoire. It's not because we know the story. Nous avons besoin de connaître et de découvrir jour après jour le cœur de Dieu. We need to uh, to know and discover the le cœur de Dieu. Heart of God. Et quand nous sommes confrontés à des promesses qui nous défient, and we, when we are face to face with promises that challenge us, n'ajoutons pas d'astérisques. Let's not ask, add asterisks. Je vous conseille I advise you d'avoir un carnet to have a small notebook et d'écrire and to write down chaque promesse de Dieu que vous rencontrez en lisant la parole. Each promise of God that you meet while you read the word of God. Il existe un petit livre qui est déjà tout fait. It's a small booklet <laughs> that's already all written about those. C'est un livre de David Wilkerson, le guide personnel des promesses de Dieu. The book by David Wilkerson, the, the guide to uh, uh, the promises of God. C'est important de lire et de relire les promesses de Dieu. It's important to read and reread the promises of God. De les laisser élargir notre cœur. To let them enlarge our hearts. Et face à une promesse. And when we face a promise of God. Ne disons jamais. Let's never say. Ce n'est pas possible. It's not possible. Ce n'est pas pour moi. It's not for me. Mais proclamons. But let's proclaim. Voilà ce que Dieu veut. Here's what God wants. Voilà ce que Dieu a promis. Here's what God has promised. Voilà ce que je veux vivre. Here's what I want to live. Et je vais chercher. And I'm going to seek. Je vais demander. I'm going to ask. Je vais frapper. I'm going to knock jusqu'à ce que je trouve until I find jusqu'à ce que je reçoive until I receive jusqu'à ce qu'il y ait une ouverture until there is an opening c'est un entraînement spirituel it's a spiritual training comme l'entraînement d'un sportif just like for a sportsman or a sportswoman exerçons notre foi let's exercise and practice our faith si vous avez besoin d'accompagnement dans la prière if you need um, to be accompanied, to be supported in prayer. Demandez. Ask. Tous les vendredis matin. Every Friday morning. À 8h30. At 8.30. Avec Blaine et Jean-Baptiste. With Blaine and John, uh, not John the Baptist, John Baptist. <laughs> Nous prions pour vous. We pray for you. Nous prions pour les sujets et les défis que nous connaissons. We pray for the, 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 uh, the prayer requests. Uh, that we know. Mais si vous nous partagez vos défis, but if you share with us your challenges, nous pouvons aussi prier avec vous et prier pour vous. We can pray with you and for you. Nous pouvons prier à la fin du culte avec vous, we avant pray, le culte avec vous. We can vous. also pray before church service or after the church service. Ne laissons aucun géant. Let's not put up with any giant nous empêcher d'avancer sur le chemin des promesses de Dieu. To prevent us to move forward on the path of the promises of God. Ayons le courage et la persévérance de David. Let's have the courage and the perseverance of David. David n'était pas grand et fort. David was not tall and strong. Il avait juste foi dans les promesses de Dieu. He just had faith and believed, believed the promises of God. Et le livre des nombres nous dit And the book of numbers says Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour se repentir. God is not a man to, to lie nor a son of man to have to repent or change his mind. Ce qu'il a dit What he has said ne le fera-t-il pas Will he not fulfill it Ce qu'il a déclaré What he has declared ne l'exécutera-t-il pas Will he, will he not accomplish it? Et c'est une question. It's a question. Parce que nous avons tous à y répondre. And we all have to answer. Oui, Dieu fera ce qu'il a dit. Yes, God will do what he promised. 
Oui, il exécutera ses promesses. Yes, he will bring his promises uh, to come to pass. Parce qu'il n'y a pas d'astérisque dans les promesses. Because there are no asterisks in the promises of God. Parce que Dieu est fidèle. Because God is faithful. À sa parole. To his word. Absolument fidèle. Absolutely faithful. Définitivement fidèle. Definitely and forever faithful. Fidèle au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Faithful way beyond all that we can imagine. Merci Seigneur. Thank you Lord. Pour ta fidélité. For your faithfulness. Qui ne fait jamais défaut. That never fails. Que ton esprit. May your Holy Spirit. Nous conduise sur un nouveau chemin de foi. You that lead us on a new path of faith. D'espérance. Hope. De certitude. Certainty. De courage. Courage. Et d'affirmation. And uh, uh, proclamation. Tu es fidèle. You are faithful. Et nous sommes tes enfants. And we are your children. Je vous bénis. I bless you. Au nom de Jésus. In Jesus name. Qu'à partir d'aujourd'hui. From this day on. Nous osions dire. May we dare to say. Face à toutes les promesses de Dieu. With all the promises of God. Quelles que soient nos circonstances. Whatever our circumstances. Que rien n'est impossible à notre Dieu. That nothing is impossible to our God. Rien. Nothing. Absolument rien. Absolutely nothing. Et nous verrons sa gloire. And we shall see his glory. Amen. Amen.